ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாஷாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம நேயர் விருப்பம் எபிசோட் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் இதில் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஷாலினி ராஜசேகர் விரும்பி கேட்ட சம்மர் ரெஃப்ரெஷிங் ட்ரிங்க்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஏழு வகையான சம்மர் ரெஃப்ரெஷிங் ட்ரிங்க்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் இந்த வரிசையில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கிர்னி பழம் ஜூஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு இங்கே என்கிட்ட ரெண்டு கிர்னி பழம் இருக்குது ஒன்று வந்து கொஞ்சம் கட்டிமாக இருக்குது ஒன்று கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்குது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கிற கிர்னி பழத்தை இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இதோட சீட்ஸை வந்து தூக்கி போட மாட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி இதை சுரண்டி எடுத்துருங்க இதோட விதையோட சேர்த்து இந்த ஜூஸ் நான் வந்து எப்பயுமே செய்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து இந்த மாதிரி விதை சேர்த்து செய்கிறதுனால பழத்தோட சார் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஜூஸில் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து இதோட பல்ப் எடுத்துருவேன் நிறைய பேர் இதோட விதையை வந்து எடுத்து போட்டுட்டு இந்த பல்ப் மட்டும் ஜூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் நீங்கள் இந்த விதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஜூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இதில் நான் வந்து பணக்கல் கண்டு சேர்த்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட சக்கரை இருக்குன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளை சக்கரையும் இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதில் நிறைய தண்ணி இருக்கும் அப்படின்றதுனால நான் தண்ணி சேர்க்காமலேயே இதை ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு ஃபில்டர் வச்சு இதை வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிடலாம் கிர்னி பழத்தில் வெதை நம்ம போட்டு இந்த மாதிரி அரைக்கிறதுனால கசப்பெல்லாம் வராது நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் ஆனால் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுட்டு இப்போ இதை நல்லா வந்து இதை இப்போ நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட கிர்னி பழம் ஜூஸ் தயாராகிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியாக இந்த ஜூஸை வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த ஜூஸ் நீங்கள் செய்யும்போது விதையை தூக்கி போடாமல் அரைச்சிட்டு மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ் ஜாரில் கொஞ்சமாக ஐஸ் க்யூப் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதை நான் சர்வ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா பழத்தை வந்து நான் இன்னும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கல ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் ஜில் பண்ணிவிட்டும் நீங்கள் வந்து இந்த பழத்தை சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய இந்த கிர்னி பழம் ஜூஸ் நீங்களும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்றது சொல்லுங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மோர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான மோர் தான் இது மோர் செய்கிறதுக்கு நல்ல திக்கான தயிர் இருந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நாள் புளிச்ச தயிராக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்ல டேஸ்டியாக நம்மளுக்கு மோர் வந்து வரும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மோர் சேர்த்துட்டு ஒரு ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி இதில் தான் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அதை நம்ம இந்த மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு பிளண்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் இதை ஊட்டினீங்கன்னா போதும் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட சிம்பிள் மோர் ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் சேர்த்துக்கிற தண்ணி கொஞ்சம் ஜில்லுன்னு சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக இதை வந்து குடிச்சிடலாம் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளையே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நல்ல வாசனையாகவும் நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் நான் இதில் கருவேப்பிள்ளை கொத்தமல்லி ரெண்டுமே சேர்த்துக்குவேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் காரம் வேணும்னா பச்சை மிளகாய் இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சிம்பிள் மோர் இஞ்சி போட்டது ரெடி ஆயிடுச்சு வீட்டுக்கு யாராச்சும் திடீர்னு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க இல்லை இந்த வெயிலில் வந்து நீங்களே வெளியே போயிட்டு வரீங்க அப்படின்னா இந்த மோரை நீங்கள் செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் குடிச்சிங்கன்னா சூப்பர் ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்றது சொல்லுங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரோஸ் மில்க் ரோஸ் மில்க் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக அதை நம்ம செஞ்சிடலாம் இதுக்கு ஒரு கிளாஸ் ஜில்லு பால் எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து காய்ச்சி ஆற வைக்கிட்டு ஜில்லு பண்ண பால் கொஞ்சம் ஐஸ் க்யூப் அப்புறம் ரோஸ் எசன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக அதை நம்ம பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி சர்க்கரை இல்லை பணங்கள் கண்டு எதுனாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பவுலில் நம்ம வந்து ஜில்லு பால் சேர்த்துக்கோங்க இந்த கிளாஸில் பால் எடுத்திருக்கீங்களோ அதே கிளாஸில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரோஸ் மில்க் வந்து ரொம்ப திக்காக இருந்தால் நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் தான் ரோஸ் மில்க்கோட டேஸ்ட் நல்லா வரும் இப்போ இதில் ரோஸ் எசன்ஸ் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஊற்றினீங்கன்னா போதும் இதை நீங்கள் எந்த ப்ராண்ட்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீட்டில் பால் நிறையா இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் பெவரேஜஸ்
எங்க வீட்ல பெப்சி கோக்கு பதில ரோஸ் மில்க் தான் ரொம்ப ஓடும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஸ்வீட் லஸ்ஸி ஸ்வீட் லஸ்ஸி செய்யறதுக்கு நான் இங்க கொஞ்சம் தயிர் எடுத்திருக்கேன் தயிர் வந்து ரொம்ப புளிக்காம இருக்கிற தயிரா எடுத்துக்கோங்க மோருக்கு வந்து கொஞ்சம் புளிச்ச தயிரா எடுத்துக்கணும் லஸ்ஸிக்கு வந்து கொஞ்சம் புளிக்காத தயிரா எடுத்துக்கணும் அப்பதான் லஸ்ஸி நல்லா வரும் இத ஒரு பிளெண்டர் ஜார்ல இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அரை கிளாஸ் வந்து நல்ல ஃபுல் ஃபேட் க்ரீம் உள்ள பாலா எடுத்துக்கோங்க அதாவது பாலில் வந்து சுத்தமாக தண்ணி சேர்க்காம நல்ல திக் பாலா இருக்கணும் அதை எடுத்துக்கோங்க எந்த அளவு பால் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி இதில் நம்ம விட்டுக்கலாம் அடுத்து இதில் உங்கள் ஃப்ளேவருக்கு ஏத்தாப்பில் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க இதில் நீங்கள் வைட் சுகரும் சேர்த்துக்கலாம் பனக்கல் கண்டும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இங்கே பனக்கல் கண்டு சேர்த்துக்கிறேன் நாட்டு சக்கரை சேர்த்தா எப்படி இருக்குன்றது தெரியல யாராச்சும் லஸ்ஸியில் நாட்டு சக்கரை போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நானும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட ஸ்வீட் லஸ்ஸி தயார் இப்போ இது ஒரு கிளாஸில் எடுத்துடலாம் ஸ்வீட் லஸ்ஸியை வந்து நம்ம வந்து பிஸ்தா இல்லை பாதாம் வச்சு கார்னிஷ் பண்ணலாம் நான் இந்த ஸ்வீட் லஸ்ஸிக்கு இன்றைக்கி பாதாம் வச்சு கார்னிஷ் பண்ண போகிறேன் நீங்க எந்த நட்ஸ்னாலும் இதுக்கு நீங்க சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா பாதாம் அப்புறம் கொஞ்சமா குங்கும பூ வச்சு கார்னிஷ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்வீட் லஸ்ஸி தயார் இந்த எல்லா சமர் ட்ரிங்க்ஸ்லயும் எந்த ட்ரிங்க் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றத இந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ல கண்டிப்பா சொல்லுங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது லெமன் மென் ஜூஸ் லெமன் ஜூஸ் வெயில் காலத்துக்கு நம்ம வந்து அடிக்கடி சாப்பிடுவோம் ஆனால் லெமன் ஜூஸை இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இதுக்கு நான் இங்கே ஒரு லெமன் எடுத்துக்கிறேன் இதை கட் பண்ணிவிட்டு விதை இல்லாமல் ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கோங்க லெமன் ஜூஸை விதை இல்லாமல் வந்து லெமன் ஜூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா கூட கசப்பு வராது அடுத்ததாக ரெண்டு மூணு துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க பத்துலேருந்து பன்னெண்டு இலை சேர்த்துக்கோங்க இதில் நீங்கள் புதினா இலை சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் அடுத்து ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக இந்த லெமன் ஜூஸை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஆனால் லெமன் ஜூஸை மின்ட்டோடு சேர்ந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஒரு சூப்பர் ஃப்ளேவர் வந்து அந்த ஜூஸில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் உங்கள் டேஸ்ட் கேத்தாப்பில் இதில் நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் இதில் ரெண்டுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பனங்கல் கண்டு சேர்த்துக்கிறேன் பனங்கல் கண்டு கொஞ்சம் டிசால்வ் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும் அதனால கொஞ்சம் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இதில் நம்ம ஐஸ்கியூப் சேர்த்துக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா வந்து லெமன் ஜூஸோட இந்த ஜெஸ்ட் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நிறைய சேர்த்துக்க வேண்டாம் லைட்டாக சேர்த்திங்கன்னா போதும் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் நன்னாரி சர்பத் சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய இந்த லெமன் மின் ஜூஸ் தயாராயிருச்சு இது சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் கொஞ்சமாக இதில் சப்ஜா வேதை சேர்த்துக்கிறேன் சப்ஜா விதைய ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சிங்கன்னா போதும் நன்னாரிலேயே கொஞ்சம் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்வீட் இருக்கும் அப்படின்றதுனால நான் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் நன்னாரி எடுத்து ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா சப்ஜா விதையை சேர்த்துக்கிறேன் சப்ஜா விதை உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் இவ்வளோ சேர்த்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற இந்த லெமன் மின் ஜூஸை அதில் சேர்த்துடலாம் ஐஸ் கியூப் இருந்துச்சுன்னா இதில் சேர்த்துட்டு ஜில்லுன்னு சர்வ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு அப்படியே ஜில்லுன்னு சர்வ் பண்ணலாம் இந்த ரெஃப்ரெஷிங்கான லெமன் மென் ஜூஸ் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு கண்டிப்பாக எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்பினீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க என்னோடய சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது க்ரீன் கிரேப்ஸ் ஜூஸ் க்ரீன் கிரேப்ஸ் ஜூஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே நான் வந்து பச்சை திராட்சை ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் கருப்பு திராட்சை ஜூஸும் பண்ணலாம் இதுக்கு நான் கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் வந்து சேர்த்துக்க போகிறேன் லைட்டாக அந்த புளிப்பு டேஸ்ட் வந்து வரும் அப்படின்றதுனால அடுத்ததாக இதில் பனங்கல் கண்டு சேர்த்துக்கோங்க உங்ககிட்ட வைட் சுகர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி விட்டு இதை நம்ம இப்போது அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் க்ரீன் கிரேப்ஸ் அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் சில சமயம் வந்து புளிச்ச திராட்சை வாங்கிட
இதில் நீங்கள் புதினா வச்சு சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்ல ரெஃப்ரெஷிங்கான ஒரு ஜூஸ் வந்து நம்மளுக்கு தயாராகிடும் அடுத்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச தர்பூசணி ஜூஸ் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் தர்பூசணி ஜூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு தர்பூசி எடுத்திருக்கேன் அதை ஒரு கரண்டி வச்சு இந்த மாதிரி சொரண்டி ஒரு பிளெண்டரில் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம எப்படி கிர்ணி பழம் ஜூஸ் வந்து செஞ்சோமோ அதே மாதிரி தான் நான் தர்பூசணி ஜூஸும் செய்வேன் ஏன்னா தர்பூசணிலேயே நிறைய விதை இருக்கும் அந்த விதையெல்லாம் ஒன்றுன்னா நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்க முடியாது நீங்கள் ஃப்ரூட் ஜூஸ் கடையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே போட்டு தான் ஃபில்டர் பண்ணுவாங்க அதே ஸ்டைல் தான் நான் வந்து வீட்லேயும் ஃபாலோ பண்ணுவேன் இப்போ இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரைச்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் வச்சு இதை வந்து நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க விதை உங்களுக்கு சில சமயம் பிளெண்டரில் கொஞ்சம் அறப்பட்டுரும் அறப்படாத விதையெல்லாம் இந்த மாதிரி தனியாக நின்றும் தர்பூசணி ஜூஸ்லேயும் விதை வந்து ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு அதனால் அந்த விதையை வந்து தூக்கி போடாமல் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஜூஸில் அது பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க பாக்கி இருக்கிற தர்பூசணியும் இதே மாதிரி சொரண்டி எடுத்துடுறேன் அந்த வெள்ளை பாட்டும் நான் கொஞ்சம் சொரண்டி அதில் சேர்த்துக்குவேன் அந்த வெள்ளை பாட்டில் நிறைய தண்ணி வரும் அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரி யார் யாரெல்லாம் வந்து வாட்டர் மெலன் ஜூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் சக்கரைக்கு பதில் நான் இங்கே பணக்கால் கண்டு சேர்த்துருக்கேன் உங்ககிட்ட பணக்கால் கண்டு இல்லைன்னா நீங்கள் சக்கரையும் சேர்த்துக்கலாம் தர்பூசணியே ஸ்வீட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சக்கரை சேர்த்துக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை கொஞ்சம் இதில் ஸ்வீட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றதுனால நான் இதில் கொஞ்சம் பணக்கால் கண்டு சேர்த்துருக்கேன் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட தர்பூசணி ஜூஸ் தயாராயிருச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் இந்த சம்மரில் ரெஃப்ரெஷிங்கான ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணி கொடுங்க அண்ட் எல்லாருமே வந்து டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் காப்பாற்றுங்க இந்த ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ ஒரு லைக் கொடுங்க என்னோட சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது எல்லா சம்மர் ரெஃப்ரெஷிங் ட்ரிங்க்ஸில் உங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றது எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இன்னும் என்னென்ன ஜூஸ்லாம் வந்து நம்ம சம்மர் ரெஃப்ரெஷிங் ட்ரிங்க்ஸில் ஆட் பண்ணலான்றது சொல்லுங்கள் நான் சம்மர் ரெஃப்ரெஷிங் ட்ரிங்க்ஸ் பார்ட் டூ வீடியோவில் உங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட